ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീട്ടിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തയ്യാറിയാണ് അതിനാവശ്യമുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ബീഡ്സ് റിബൺ മെറ്റൽ വയർ ഈ മൂന്ന് ഐറ്റമാണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് അതിൽ മെറ്റൽ വയർ സെവൻറ്റി ത്രീ റുപ്പീസിൻ്റെ ആണ് ഈ ഒരു റോള് വാങ്ങിക്കാൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എം എം ആണ് സൈസ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിന് മെറ്റൽ വയർ എടുക്കുക അത് കറക്റ്റായിട്ട് മടക്കുക മടക്കിയ ശേഷം സെൻട്രൽ ഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു ലൂപ്പ് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ തിരിച്ച് തിരിച്ച് ഉണ്ടാക്കാം കൈകൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ച് ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു ചെറിയ ടേറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ കുറച്ച് ലെങ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് കൂടുതൽ അതായത് ഹെഡ് മുഴുവനായിട്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ലെങ്ത് എടുക്കുക അപ്പോൾ അതൊരു മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്ത ശേഷം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ മെറ്റൽ വയർ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു മുത്ത് കോർക്കാം വീണ്ടും ഈ രണ്ട് പീസും ചേർത്തി പിടിച്ചിട്ട് മെറ്റൽ വയർ രണ്ടും ചേർത്തി പിടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ചുറ്റു ചുറ്റാം അതായത് അവിടെ ലോക്ക് ചെയ്യണം അതിന് ഈ ബീഡ്സ് ഊരി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബീഡ്സിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് നോക്കുക അത് രണ്ടും തമ്മിൽ കറക്റ്റ് മുട്ടിയിരിക്കുന്ന പോലെ ആ ഒരു അത്രയും സ്പേസാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അത്രയും സ്പേസ് വിട്ടിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് തിരിച്ച് പിരിച്ചു വെക്കാം അതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അകത്തി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തും മുത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വലിച്ചാലും മതി ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാലും നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിസൈൻ നന്നായിട്ട് മുത്തുകൾ കാണുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു മുത്ത് കോർക്കുന്നു ഇതുപോലെ തിരിക്കുക പിരിച്ച് പിരിച്ച് വെക്കണു വീണ്ടും രണ്ട് മുത്ത് കോർക്കുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം നമുക്ക് എത്ര ലെങ്ത്ത് വേണോ അത്രയും കോർക്കുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു ടേറിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ പഫൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ കെട്ടുമ്പോൾ മുടി കെട്ടുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈലിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ചെറിയ സൈസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ച് ലോങ് സൈസൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അത്രയും കൂടുതൽ മുത്ത് ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എത്ര ലെങ്ത്ത് വേണോ അത്രയും കോർത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം അത് പെട്ടെന്നൊന്ന് കോർത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എല്ലാ ബീഡ്സും ഒരേ വലുപ്പുള്ളതാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു മുത്ത് കോർക്കുന്നവിടെ കുറച്ച് വലുതും രണ്ട് മുത്ത് കോർക്കുന്നവിടെ ഈ ഈ സൈസിലുള്ളതും അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കോർക്കാം അപ്പം ഞാനിതെല്ലാം ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെയിം സൈസിലുള്ള വൈറ്റ് കളർ മുത്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനിപ്പോൾ അതിന് ക്രിസ്റ്റൽസ് എടുക്കാം പക്ഷെ മുത്താകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എടുത്തറിയും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പണിയും ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കോർക്കുക ഇത് കമ്പിങ്ങ് രണ്ടും കൂടി ചുറ്റി പിരിച്ച് പിരിച്ച് വെക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മെറ്റൽ വയർ ഒരുപാട് തിന്നാവണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളതാണെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതെല്ലാം എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബീഡ്സ് എല്ലാം കോർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റും ഒരു ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് ശേഷം ഫെവി ബോണ്ടാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ മുത്തെല്ലാം ഒട്ടിക്കാം ഒട്ടിക്കുക പറഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇളകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് ഫിക്സ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഗ്ലൂ ആക്കിയിട്ട് മുത്ത് അതിന് മേലോട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അവിടെ ഇളകാതെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഇരുന്നോളൂ അല്ലെങ്കിൽ മുത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് രണ്ട് മുത്തും ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കുന്ന പോലെ വെച്ചിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് ഒട്ടിക്കാം അപ്പോൾ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ ചെയ്യുന്ന ഡിസൈൻസ് വേറെ നിറയുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ മെറ്റൽ പീസ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി വെക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ നമ്മൾ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഗ്ലൂ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല തിൻ വയറായത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വളയ്ക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഹെയർ ബാൻഡ് പോലെ ഷേപ്പിൽ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പഫ് പോലെ മുടി ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ചെയ്ത ശേഷം അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലായിട്ടും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് ലൂപ്പിലും റിബൺ കെട്ടുകയാണ് റിബൺ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ
അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തയ്യാറിയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ചെയ്താലും അതിന് ഫ്രണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ മേലെ തലയുടെ മേലെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോസ് എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻസ് എല്ലാം എഴുതി അറിയിക്കുക ആരെങ്കിലും വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ക